माता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री असुर महानायक आप रणनीति नियत कीजिए जिससे हम उन पर आक्रमण कर सके ये समय युद्ध का नहीं ये समय मेरे भोजन का है जिसमें विलंब उचित नहीं तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश भंडासुर को उसकी संकट की गंभीरता का आभास हो चुका है और ऐसे संकट काल में जीव जो भी चुनाव करता है वही उसके भविष्य की दिशा और दशा निर्धारित करती है अब उसको इसका चुनाव करना होगा कि वो किसका पात्र बनेगा मेरी क्षमा का अथवा मेरे दंड का पिताश्री पिताश्री रुको पुत्र ये रुकने का समय नहीं है माता मुझे पिताश्री से संवाद करना है युद्ध की आज्ञा लेनी है उनसे पुत्र तुम्हें तो ज्ञात ही है कि भोजन के समय किसी अन्य विषय पर ध्यान केंद्रित करना वार्तालाप करना उनके नियमों के विरुद्ध है समक्ष बार बार वही दृश्य क्यों उत्पन्न हो रहा है मेरा कुशल इसी में है कि सर्वप्रथम उन देवी की शक्ति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूं। तभी उनका सामना करने का उपाय सूझेगा मुझे प्राता? बाहर शत्रु सेना घात लगाए बैठी है और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी पिताश्री इतने शांति से भोजन कैसे कर सकते हैं युद्ध आरंभ करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं वो शांत काका विषंग गुरु शुक्राचार्य को यहाँ लाने के लिए ही गए हैं क्योंकि गुरुदेव ही है जो पिताश्री को युद्ध के लिए प्रेरित कर सकते हैं इसलिए प्रतीक्षा कीजिए भोजन उपरांत आपका पान प्रस्तुत है असुरराज प्रणाम असुर गुरु अभी आप ही के दर्शन की इच्छा थी मुझे कदाचित तुम्हारा मन किसी दुविधा में है भंडासुर और तुम्हें मेरे सुझाव की आवश्यकता है हाँ गुरुदेव मुझे अपने प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहिए ये देवी मेरी शत्रु कौन है कहां से आई है और कितनी शक्ति संपन्न है और युद्ध भूमि में भी इतने शांत और सौम्य भाव से कैसे रह सकती है मुझे पूर्ण परिचय दीजिए इस देवी पराशक्ति का शांत कीजिए मेरे जिज्ञासा गुरुदेव सबसे भिन्न भिन्न सबसे परे सर्वथा अद्वित्य है वो जो सर्वोच्च है जिनकी शक्ति असीमित है जो अनंत है 
उनकी महिमा का गुणगान मैं अपने शब्दों में कैसे करूं भंडा सूरा मात्र 105 ब्रह्मांडों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर तुम महानतम असुर महान आयक हो तो उन देवी पराशक्ति की महानता का अनुमान करो जिनकी सत्ता असंख्य ब्रह्मांडों में सहज स्थापित है सर्वत्र व्याप्त अनंत चैतन्य की प्रत्यक्ष रूप है माता वो चैतन्य जो सभी निर्जीव वस्तुओं को भी गतिशील ऊर्जा प्रदान करते हैं इसलिए माता पराशक्ति तो स्वयं वो प्राण वायु जिनसे हमारा जीवन है जीवन है जीवन है असुर सम्राट मेरी ओर इतनी क्रोध से क्यों बढ़ रहे हैं गुरुदेव इस पान को उठाने में मैंने जिस लघु शक्ति का प्रयोग किया वो शक्ति भी क्या उन्हीं से है और इसे जबाने हेतु मेरी जिस शक्ति का व्यय हो रहा है क्या वो भी उन्हीं की शक्ति है हा भंडा सर कोई भी शक्ति अथवा कोई भी उनका अंश उनसे पृथक नहीं है हमारा हर पग हमारे हाथ उठाने की हमारी छोटी सी क्रिया यहां तक कि हमारे शरीर में हमारी श्वास का आवागमन भी उन्हीं की ऊर्जा से संभव है जो हमारे शत्रु है यदि सभी उन्हीं की शक्ति से होता है तो इसका ये अर्थ नहीं गुरुदेव के हमें उन्हें पराजित करने हेतु उन्हीं की शक्ति की आवश्यकता है दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्हें पराजित करना असंभव है असंभव है तो क्या उनसे युद्ध कर बहुत बड़ी मूर्खता नहीं कर रहे हैं आप क्योंकि आपके वर्णन के अनुसार तो इसका एक ही परिणाम होगा हमारे पराजय हमारे जो स्वयं समस्त शक्ति की श्रोत है उन्हें पराजित करना तो असंभव है असंभव असंभव है असंभव 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 को संभव बनाना भंडासुर का स्वभाव है गुरुदेव जो अन्य कोई नहीं कर सका उसे बंदा सुर करेगा इसलिए विचार कीजिए क्योंकि इस देवी के अंत का कोई तो उपाय होगा उन माता का अंत करने का स्वप्न त्याग हो तुम भंडा सुर जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वत्र व्याप्त शक्ति है और अपने नारी रूप में होने के कारण जगत की हर नारी में अपनी अधिकता में उपस्थित और क्रियाशील है अच्छा तब तो वो देवी सुमोहिनी में भी होगी जो अचानक मेरे पान उठाने भर से 
भयभीत होकर सिहर जाती है जो अभी भी मेरे समक्ष सहमी हुई अवस्था में है बताइए गुरुदेव क्या वो देवी जो आपके अनुसार चैतन्य स्वरूप है वो देवी सुमोहिनी भी व्याप्त है विश्वास नहीं होता देवी सुमोहिनी इतने साहस और शक्ति का परिचय दे सकती है गुरुदेव ये कैसी विचित्र घटना थी इसका क्या कारण था ये तो मात्र एक उदाहरण था कि माता सभी में है किसी भी नारी में उसकी शक्ति अन्य सभी से अधिक क्रियाशील होती है अर्थार्थ ये प्रमाण है कि यदि वो चाहती तो देवी सुमोहिनी को माध्यम बनाकर तुम्हारा अंत यही कर सकती थी अर्थात वो देवी किसी भी नारी के माध्यम से देवी सुमोहिनी के माध्यम से भी अपनी इच्छा को प्रकट कर सकती है किंतु यदि वो इतनी सामर्थ है तो उन्होंने मेरा अंत क्यों नहीं किया तो बताइए गुरुदेव वो मेरा वध कर सकती थी किंतु उसने ऐसा क्यों नहीं किया अपने प्रत्यक्ष रूप में माता पराशक्ति एक सुहागन है इसीलिए किसी सुहागन से अधर्मपूर्ण आचरण करवाना उन्हें स्वीकार नहीं और यहां भी तुम्हारी पत्नी की तुम्हारे प्रति अतुत निष्ठा का मान रखने हेतु उन्होंने देवी सुमोहिनी को अपना माध्यम नहीं बनाया एक सुहागन होने के नाते यही माता का तत्व है और यही उनका मूल स्वभाव है वो प्रभु महाशिव के प्रति निष्ठा से समर्पित है और प्रभु महाशिव उनके प्रति जिनसे विवाह उपरांत थी माता ने अपना सिंहासन ग्रहण किया था अपने पति प्रभु महाशिव के प्रति उनका स्नेह और समर्पण अतुल्य है मैंने कहा था ना जो कोई संभव नहीं कर सकता उसे भंडा सुर करेगा मुझे इन देवी को पराजित करने का उपाय सोच गया है गुरुदेव उनकी महिमा का इतना बखान सुनकर भी उनकी असीमित शक्ति का ज्ञान होने पर भी तुम ऐसा करने के लिए कैसे सोच सकते हो विचार तो आप नहीं कर रहे गुरुदेव क्योंकि स्वयं आपने ही तो मुझे उनकी पराजय का मूल मंत्र सुझाया है मैंने तुम्हें क्या सुझाया भंडासुर यही गुरुदेव कि जो उनकी शक्ति है वही उनकी दुर्बलता है अर्थात प्रभु महाशिव प्रभु महाशिव सुर की कपट कल्पना यहाँ तक जा सकती है इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी मैं प्रभु महाशिव को ही अपने निकट स्थित कर लूंगा फिर वो देवी मेरे साथ
समक्ष अपने अस्त्र कैसे धारण करेगी भंडासुर अपने कपट की सारी सीमाएं लांग कर वो मेरे विरुद्ध अपना कवच बनाकर महाशिव को लाने की रचना रच रहा है घूरता की पराकाष्ठा है भंडासुर के सिवाय ऐसा को विचार भला किसके मन में उत्पन्न हो सकता है तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें तुम अपने निकट स्थित करने का स्वप्न देख रहे हो वो प्रभु महाशिव कौन है समस्त ब्रह्मांडों की चैतन्य ऊर्जा की प्रत्यक्ष नारी रूप माता पराशक्ति श्री माता ललिता है दोषी परम चैतन्य के पुरुष रूप है प्रभु महाशिव प्रभु महाशिव उन्हें यहां स्थित करोगे तुम इतना सामर्थ्य है तुम में गुरुदेव कुछ सत्य कर्म और यज्ञ आदि कर यदि देवता अपनी सहायता है तो देवी पराशक्ति का साथ देवी माता ललिता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो ये बंडा सुर उनसे भी अधिक कठोर तप तप और यज्ञ कर प्रभु महाशिव का आवाहन क्यों नहीं कर सकता है युद्ध में विजय है तो इतना तो चलता है किंतु तुम ये कैसे करोगे भंडासुर क्यों मुझे वाला कौन रोकेगा गुरुदेव मुझे ज्ञात है तुम्हें रोकना अत्यंत कठिन है क्योंकि असुर तुम्हारे अधीन है और देवता तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं महादेव से वरदान प्राप्त किया था तुमने भंडासुर इसलिए स्वयं ब्रह्मदेव नारायण और महादेव भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे किंतु किंतु क्या करते किंतु कोई है जो तब भी तुम्हारे मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं कौन गुरुदेव कौन है वो वही जो विघ्न हरता भी है तो विघ्न करता भी वही श्री गणेश जो तुम्हारे जन्म दाता है और वही तुम्हारे अंत हेतु सर्वाधिक आतुर भी होंगे तो सर्वप्रथम मैं उन्हें ही यहां अपने अमरपुर में स्थित करूंगा प्रभु महाशिव का साथ पाने की अपनी कपट योजना की सफलता हेतु अब वो सर्वप्रथम अपने सभी विघ्न मिटाने के लिए तुम्हारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है विघ्नहरता गणेश ये असंभव है माता ऐसा कदापि नहीं होगा ये भी असंभव के समान है उनका आह्वान कर असीमित समय के लिए यहाँ स्थित करना जब मात्र उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने से इतना सामर्थ्य हो गया हूँ तो उन्हें यहाँ आने के लिए विवश करने का समर्थ भी रखता हूँ प्रत्यक्ष रूप में वहाँ मुझे स्थित करने हेतु तो अनुष्ठान अथवा पूजा करने का सामर्थ्य नहीं है भंडासुर में उसके वश में जो भी है वो सभी, वो सभी करने, करने पर, पर भी, भी मैं विवश नहीं होऊंगा, कदा भी नहीं जाऊंगा वहाँ मैं ऐसे स्थिति उत्पन्न करूंगा कि गणेश जी स्वयं मेरे समक्ष प्रकट होने पर विवश हो जाए जाएंगे
दुराचारी के अनभिज्ञ रहते हुए भी सदाचारी अनिष्ट से उसकी रक्षा करने हेतु उसे आत्म मंथन का अवसर प्रदान करता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज